咏春一代宗师叶问嘅故乡。叶问一生致力将咏春发扬光大。而家喺世界任何一个角落，我哋都可以揾到咏春嘅足迹。咩興趣嘅其實，一開始咗學，咁師傅會講下啲用嘅位置係非常重要，所以我哋盡量放鬆全身嚟練習每一個動作，然後將依啲動作潛移默化，成為我哋。面對各種衝擊嘅時候，我哋能夠運用詠春嘅法度，我哋就能夠控制自己，控制對手。呢、這個就係詠春嘅精要。係需要嘥少時間去磨練嘅，好嘅師傅通常會俾啲時間去磨練咯。根基好嘅時候咧，你嘅進步係無窮無盡。學習詠春係需要經過長時間艱苦嘅鍛鍊，先由小念頭開始，然後係尋橋同埋標誌呢三套套路。不過，如果你唔能夠掌握詠春嘅權理法度，呢啲套路都只係一啲空泛嘅動作。詠春其中一個最重要嘅鍛鍊，就係一百零八式嘅木人裝法。一百零八式系融合咗小念头、沉桥同埋标子嘅手法、步法同埋腿法。只有当你精通咗咏春嘅法度之后，你先至可以将一百零八式全面去发挥。而家雷师傅就喺度示范紧咏春嘅木人装法，无论佢身处喺边一个位置，佢都能够保持自己嘅中线同埋位置。一上，大家可以睇到雷师傅系好识得发劲嘅，攞到个准确嘅位置。当佢攞到对手嘅中线嘅时候呢？